Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un Christmas pudding. Pour cela, il nous faut 50 g de raisin de smyrne, 50 g de raisin de corinthe, 50 g de raisin blond, 50 g d'amande hachée, 50 g de cerise confite, 50 g de citron confit, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de cacao en poudre, une orange, un citron, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 200 g de farine, 100 g de cassonade, 100 g de beurre, 100 g de petits biscuits, 2 œufs, un morceau de gingembre et un peu de rhum. Nous allons commencer par mélanger tous les fruits secs dans un grand saladier. Pour les fruits secs, vous faites avec ce que vous trouvez. Si vous ne trouvez pas toutes les sortes de raisins, c'est pas grave, vous prenez d'autres raisins. Vous pouvez aussi ajouter par exemple des pruneaux ou des abricots secs. On va rajouter également la cannelle, le cacao et la petite pincée de sel. Nous allons maintenant presser le jus de notre orange et l'ajouter à nos fruits et on va faire de même avec le citron. Pour finir, on va ajouter un peu de gingembre frais. Vous pouvez aussi le remplacer par du gingembre sec en poudre si vous ne trouvez pas de gingembre frais. Donc on l'épluche, on enlève la peau. Puis on va le râper. Et pour finir, on va ajouter un petit peu de rhum ambré. On peut ajouter aussi du cognac ou de l'armagnac à la place. Et on va laisser tout ça bien mariner le temps qu'on prépare la suite. Maintenant, on va réduire nos petits gâteaux en poudre. Donc pour le gâteau, vous prenez ce que vous voulez, style petit sablé. Donc on peut les passer au mixeur, mais moi je préfère les réduire en poudre moi-même. Et voilà, jolie petite chapelure. On peut maintenant ajouter notre poudre de gâteau à notre mélange. Et voilà, on mélange à nouveau un petit coup. On ajoute maintenant dans un autre saladier la farine avec la levure, le sucre, il veut bien, et les deux œufs. On mélange. Puis on ajoute maintenant la margarine que l'on a fait fondre quelques secondes au micro-ondes. Et pour finir, on mélange nos deux préparations ensemble. Si besoin, on peut rajouter un petit peu de rhum si la pâte est un peu sèche, mais là, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant que notre pâte est prête, on va la recouvrir d'un film et la placer au réfrigérateur 24 heures, le temps que les arômes se diffusent bien dans tous les ingrédients. Ça fait maintenant 24 heures que notre pudding repose. On va passer à la cuisson. Donc je prends un saladier que j'ai beurré. Si chez vous, vous avez un moule en terre, c'est encore mieux, mais moi, j'ai avec ça. Et je vais verser ma pâte dans mon saladier beurré. Et maintenant, on tasse bien pour 
bien faire sortir toutes les bulles d'air. Et voilà, on recouvre d'un cercle de papier sulfurisé que j'avais découpé moi à l'avance. On en profite pour bien lisser le dessus et retasser un petit coup. Et maintenant, on va l'emballer dans du papier alu. On l'emballe bien. On va le mettre au bain-marie et voilà c'est parti pour 6 heures de cuisson il va falloir surveiller le niveau de l'eau et remettre de l'eau régulièrement c'est important qu'il y ait toujours de l'eau à au moins mi hauteur du gâteau et surveiller toujours que c'est la bonne température et qu'on est toujours à petit bouillon Notre pudding est maintenant cuit, on va le sortir, attention à ne pas se brûler, opération un peu délicate, on va retirer tout le papier à lui autour, et on va maintenant le laisser tout simplement refroidir on reviendra quand il sera froid pour le réemballer dans du papier aluminium notre pudding a maintenant refroidi c'est pas encore le moment de le déguster on va à nouveau l'emballer dans plusieurs couches de papier aluminium Maintenant, on va l'oublier pendant minimum une semaine, mais l'idéal c'est trois semaines dans un coin de la cuisine, au fond d'un placard, dans un endroit sec et tempéré. Et voilà, c'est Noël, on va pouvoir enfin déguster notre pudding préparé il y a plusieurs semaines. On va le réchauffer au bain-marie, même principe que pour la cuisson, et on va faire ça pendant environ une heure. Pendant ce temps, on va préparer une petite crème pour l'accompagner, un butter brandy, comme son nom l'indique, c'est du beurre. Et du brandy donc comme alcool vous pouvez choisir le même alcool que vous avez mis dans le pudding c'est à dire soit du rhum soit plus traditionnellement de l'armagnac ou du cognac donc on va prendre du beurre pommade parce qu'on va le travailler en crème ça c'est très important Vous voyez il est bien bien pommade hein, comme une pommade on va y ajouter du sucre glace. Alors moi, je préfère utiliser du sucre glace parce que ça s'incorpore plus facilement. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser du sucre blanc ou même pour donner un petit côté euh, un peu corsé qui va relever aussi l'alcool, ben, du sucre roux. Donc on va bien travailler tout ça. Ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à ce qu'on obtienne une jolie crème. Voilà, on obtient un mélange bien crémeux. On va pouvoir ajouter l'alcool. et deux cuillères à soupe d'eau chaude également voilà et on va à nouveau mélanger alors cette crème vous pouvez bien sûr la préparer à l'avance mais je vous conseille de la sortir de réfrigérateur environ 30 minutes avant de la servir pour qu'elle soit bien crémeuse et voilà on finit à la spatule pour bien travailler et obtenir une crème bien lisse Et voilà, on a une préparation bien crémeuse. On va pouvoir la servir avec notre pudding. Bon, bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais c'est la sauce traditionnelle 
qui accompagne le Christmas Pudding. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire plus simplement une crème anglaise, c'est délicieux. Et dans ce cas-là, mieux vaut la servir un peu chaude également. Notre pudding est maintenant chaud, il ne nous reste plus qu'à le servir. Et voilà notre pudding qui attend depuis des semaines. On va pouvoir hop, le démouler. Voilà. C'est démoulé tout seul. Et on va pouvoir le servir immédiatement avec notre petit butter brandy. Si vous voulez pousser la tradition du Christmas Pudding jusqu'au bout, il va falloir le flamber. Réutilisez le même alcool que dans les recettes et faites-le chauffer dans une petite casserole, puis enflammez-le à l'aide d'un briquet ou d'une allumette et versez-le flambant sur le Christmas Pudding encore tiède. Si vous aimez notre recette, n'oubliez pas de la partager et abonnez-vous à notre chaîne. Et en attendant, joyeux Noël mmh.